。敢不敢相信，通过一段简单的命令，借助 Chat GPT 以及 Invideo AI 这样的一个网站，我们就可以通过一段命令来去生成一段长达好几分钟的视频？那么做自媒体的小伙伴呢，可就有福了啊！那现在呢，不会剪辑，甚至说，那你只会写台词的话呢，也通过这个网站。加上 Chat GPT 的 AI 技术，我们就可以完完整整的来去生成包括配乐、包括图文，还有包括是配音在内的所有的视频的内容，只需要一键来完成。这可比你剪视频要快多了。那么我们接下来就来看看这些视频的炫酷内容吧。好了，那我们就来完整的带着大家来去看一下 i n v i d i o AI 给我们带来的神奇的魔力吧。好，首先呢，我们要去访问。ai 点 invideo 点 io 这样的一个网站啊，我给大家去放大一点啊，大家去看一下这个网站的地址。这个网站的地址呢，接下来我会贴到这个，那我们的屏幕下方的视频下方的这个呃介绍区里边啊，大家可以去看一下 ai 点 invideo 点 io 这样的一个网站哈。好，打开之后呢，大家就可以看到这个登录界面以及刚才我们看到视频的这个位置了啊。大家下去之后可以再去看一眼。那然后呢，你就可以在这儿进行一个创建账号的操作。那你可以使用谷歌直接的登录，或者说你在这儿再去创建一个账号都是都是可以的啊。那只需要输入你的 email 就 OK 了。那创建完成之后呢，我们就会来到一个新的界面。登录之后呢，我们就会来到这样的一个界面。这个界面非常的干净，它只有一些简短的内容啊。左边是它的一个菜单栏，包括查询已生成的视频。中间呢，就是它输入 promote 的这个地方啊，就输入你的这个命令或者视频脚本的一个地方。那么右边呢，是你的这个用户的。这个资料包括你可以进行一个升级，它有这个免费版，还有这个收费的版本啊。免费版的话呢，我们可以生成十分钟的完整的视频。那么免费版大家可以去挑战一下啊。静电觉得生成的视频的质量呢是非常的不错的。我们在这儿呢看一下这个面板，这个面板里边呢，首先它有一个 model， 那就是它的模型。那这个模型里边呢，首先它只有这个。Premier 啊 ，Premier 的这个模型呢，就是只有一个，现在它只有一个模型啊，那我们就默认选择就好了。那第二个，我们选择一下 Workflow， 就是你的工作流。那比如说，那你可以生成这个 YouTube 的这个短视频，或者 YouTube 的这个长视频啊，或者说。那 recent 啊，最近的这种呃 events 的这个视频，这个用的不是很多啊，其实都差不多。最后一个是定制化的脚本，定制化的台词啊，那我们去可以分别去选择。如果你不知道要去生成什么的话呢，我们这在这儿呢就可以通过简短的描述来去完成一段的这个操作啊。比如说，那你可以输入那宇航员在太空中漂浮啊这样的一些场景，那你可以。在这个地方输入“宇航员在太空中漂浮的场景”。好，那我们可以把它翻译成英文啊。注意，在这儿呢，它只支持英文。我们把英文翻译过来，打进去，然后呢，选择 “Generate Video”。OK， 那然后呢就可以来进行操作了啊。由于我们的时间现在已经只剩下三分钟了，所以在这个里边呢，我们就不再往后操作了，因为它是完全的定制化的。等一会儿我们给大家操作一个复杂的啊。好，那这是第一个啊。那如果输入了这个视频之后呢，其实我们可以看一下我生成的一个效果啊。大家看一下我的这个效果内容。A burst of colors, a kaleidoscope of realities. The astronaut has emerged on the other side. The journey through the black hole, as surreal and terrifying as it was. 好，这段视频呢，大概有两三分钟的这个时间，大家看一下啊，整个的这个视频内容呢，还是非常的炫酷的，里边有很多的这个英文的，包括这种非常炫酷的一些宇航员的资料。另外呢，我们还可以给它配上中文的字幕，包括中文的这个解说。我们后边会给大家讲解如何来去配置啊，一切只需要大概几分钟的时间就可以操作完成，是不是非常的？好用的，而且非常的节省你的时间啊！那等一会儿呢，我们就会带着大家来去看一下秘诀是什么啊！大家千万不要走开。OK， 那我们先来去退出这个界面。接下来呢，我们看一下稍微的进阶一点的这个操作啊，这里边的进阶操作，嗯，我们选择的这个工作流里边，比如说我们选择 YouTube 的这个 Short 啊 ，Short 里边它
，同样呢还会有一段啊描述，你就是描述一下你的，嗯，这个视频大概是什么内容就可以了。这个是比较简短的，同时呢，这个是它的配音。啊，配音，那你可以选择一个呃男性或者是女性的这个配音，然后呢可以选择这个嗯你的这个英文的一个版本，在这儿呢只有英文，等一会儿呢我会跟大家说如何把它翻译成中文啊，我们通过一定方式是可以操作的，比如说你可以选择一个 Clear American。Voice 啊，就是清楚的、标准的美语的发音。好，然后在这儿可以显得字幕。如果你不想要字幕，你可以把它去掉啊。那最后一个是这种，因为它使用的是呃这个网站里边的视频片段啊，那我们可以选择倾向，你可以选择说、呃、少用一下这个这里边的这个媒体。那。这个 AI 在选择的时候呢，就不会用那么多了啊。这个媒体，因为这个媒体可能有水印。好了，那我们再继续看最后一个啊，最后一个我觉得是更好玩一点的。它这个里边呢，你可以加入我们的台词脚本。这个脚本很多同学说不会写啊，不要着急。那等一会儿呢，我们借助 Chat GPT 来帮助大家写好这个脚本，让。这个网站呢，自动给我们识别。好，这是写脚本的地方呢。再往下走呢，这个是可以进行的一个配音。那你可以输出呃，输入这个配音的这个，嗯，这个氛围啊，比如说 happy 或者 sad 啊等等的这样的词汇。那最后一个呢，也是配的这个，嗯，解说的这个台词。好，那接下来呢，我们来看一段关于这个，嗯。我生成了好几段啊，我生成了好几段给大家去看一下这个狗狗的这个啊，这是我生成的关于狗狗的视频。好，这就是刚才我们看到的一段视频啊。那这个视频呢，我们可以配各种的音音效。那接下来呢，我们要借助 Chat GPT， 让大家呢不用太多的思考，就可以让我们非常快速的来去完成一段短视频的制作。大家跟着我一块儿来去制作吧。好，首先第一步啊，第一步我们。来到 Chat GPT， 我给大家看一下我的这个脚本是什么啊？我的这个脚本是这样写的，大家请注意。首先，我来做一个人物的设定啊，来做 Chat GPT 的这个假设。比如说，我说假设我是一个 YouTuber 啊 ，YouTuber， 我想制作一个关于两分钟左右的介绍狗狗的或者是大熊猫的视频，那请帮我写一段这个脚本。好，现在呢，这个 YouTuber 呢就开始写这个脚本的这个内容了哈、啊。好。那这是一段，然后呢，你也可以给他提要求啊，比如说，那你只想要幕后旁白的这个形式，呃，不想要这个主持人的形式，主持人是在目前的，对不对？我们只想要这种旁白的形式。好，那接下来呢，这个 Chat GPT 呢就可以给我们生成旁白的这个形式的效果啊，大家可以看一下，都改成了这个旁白。另外，画面中呢，它会有这个大熊猫的嬉戏的这个场景。那如果说我们。想把旁白都提取出来，生成一段连续的文字呢 ？Chat GPT， 你看也是可以帮我们办到的啊。我们直接输入这样的一个命令就可以了。好，接下来如果你不想要大熊猫的，那我们来一段狗狗的啊。那好，我说接下来请生成一段两分钟左右的介绍宠物狗狗的旁白的脚本，那它就会给我们写一段关于宠物狗狗的旁白的脚本啊。开场背景音乐轻快。然后旁白是什么？充满了爱和温暖。然后呢，画面切换至不同的狗狗，然后它都给我们标的非常非常的清楚啊。这个其实就是我们的视频脚本的内容。随后，我们把生成的视频脚本的内容呢复制下来。好，我们直接复制。好，复制到这段，我们整个复制啊。注意啊，中文是不能用的啊，所以我们必须把它翻译过来。我们就使用谷歌翻译。好，在这儿翻译过来。我们把它翻译成英文，好，翻译成英文之后呢，选择复制啊，把它复制过去。接下来我们打开 i n v i d i o 然后呢，我们在这工作流里边，大家注意啊，选择的是 Custom Script。好，选择之后，我们把脚本复制过去。好，刚才我们的这个生成的脚本呢，都复制过去了。接下来你在这儿可以加入配音，比如说 Happy， 那我就加入一个 Happy 的这个配音，就是欢乐啊。然后呢，你也可以选择一个。
，这个声音啊，一般来说，那我们就选择一个女生吧，我们选择一个，嗯，各种。他在这有这个 Clear American Voice， 那我们就选这个吧，因为它里边全是英文啊，现在还不支持中文。OK， 接下来呢，我们就点击 Continue， 让它来生成。你看，它一共可以生成三千字啊，那现在我们生成了两千字，它让我们预览一下。接下来我们选择 Generate a Video 啊，就点击这个按钮，然后呢，这个。In video 就开始自动的识别了，它需要一点点的时间啊，大家耐心的等待一下。好，那接下来呢，它让我们做一些选择啊。那这个选择，首先呢，它会提示说你面向的观众是什么啊？面向的观众是谁？那这个面向的观众，比如说，那你可以写这个宠物爱好者啊，狗狗的爱好者，或者说宠物的拥有者啊，就宠物的主人或者 families 啊，就是家庭。那你可以选择面向的对象，那我们就选择 dog lovers 啊。那接下来 look and feel， 那就是情绪。那情绪到底是什么样子的呢？我们在这儿是激动人心的，还是阳光的呢？或者是专业的？那我们就选择 bright 吧。啊，就是比较的呃健康向上一点的、啊、platform。那在这儿你可以选择这三个平台，我们就选择 you t u b e r 啊 ，YouTube 就可以了。这个没有的选啊，我们点击 continue。然后呢，它会需要一段时间的生成。大家呢，稍微的等一会儿。好，这个视频呢，现在已经生成完成了啊，我们可以点击来去预览一下啊，看看效果怎么样。那整体生成的画面呢？我觉得效果还是挺不错的啊。然后呢，该有的配图呢，它配的也挺好的。那如果你觉得满意的话呢，我们在这儿呢就可以直接去，直接去，然后把它导出了啊。如果你觉得不满意的话呢，你可以对某一段呢来进行编辑。我们可以在这儿底下输入一个 prompt， 让它来进行 generate 的一个操作啊。那在这儿呢，我们就，嗯。不在这里边操作了啊，我们后期呢可以直接在这个视频编辑工具里边去操作。好，然后呢，我们返回，然后我们选择导出 （Export Video）。好，大家看一下啊，导出，导出的时候呢有几个选择啊，那我们在这儿一般呢，我这个选择你可以选择一个1 0 8 0 P 的啊，在这儿为了快一点，我们选择一个4 8 0 P 的。然后呢，在这儿这两个是付费的选项啊，就是去除掉水印，由于我们是免费版本呢，就不去水印了啊，那也去不掉。然后呢，我们在这儿这个选择的是，嗯 ，In Video 的一个品牌的水印啊，它必须是有的啊，否则你要付费。好，我们点击 Continue。好，需要一点点的时间，它来给我们进行导出和渲染的一个操作。同时呢，它也给我们起好了名字啊，这个名字就叫 The Joyful World of Dog， 那就是狗狗的欢乐世界啊。这个名字起的还是挺不错的啊。借助 Chat GPT 的能力，我觉得肯定完成的是非常的好的。OK， 已经要去，嗯，快渲染完了啊。好，那。在这儿，我们选择 Download。好，它自动的就给我们去要去下载下来了啊。好，那我们已经下载完了，大家可以去看一下啊。那这个里边下载的这个两个内容，它已经出现到啊这个里边来了啊。我觉得整个还是很不错的。那接下来呢，呃，大家要注意它里边呢使用的是英文，对不对？英文的一个配音。那这个就会比较的麻烦啊。那其实大家不用担心，我们可以把它转成中文。那需要一些小技巧，大家不要走开啊，跟着我一块来进行一个操作。好，那接下来呢，你可以把你的狗狗的视频呢给拖进来啊，拖到这个里面来。Retriever, poodle, 那我们在这儿呢，想把它做成中文的解说以及中文的字幕。好，我有几个办法啊，大家仔细去看。那我们使用剪映的一个功能啊，这个功能呢就是文本识别的功能，或者叫做智能字幕的功能啊。那我们点击这个识别字幕，识别字幕在哪儿呢？在文本啊，文本里边的智能字幕，我们点击开始识别
Dogs are one of man's most loyal friends and an indispensable. Speed is very fast. Ah, it can recognize the English letters. Ah, that English letters, you can put it bigger. You can put it in the size of the letters. Ah, you can see the whole effect of the English letters. Ah, um, then we have to turn the letters into Chinese. In here, we press the right button. 右上角这儿有个导出啊，点击导出，点击导出之后，我们输入那你给你的字幕命一个名啊，比如说狗狗视频字幕。好，我们导到桌面，然后视频先不导出啊，那我们先把字幕直接导出，导出成 S R T 的格式。好，我们选择导出。导出。那接下来呢？这个狗狗视频字幕呢，已经在这儿了。我们选择右键，然后用文本编辑器直接打开就好了。大家可以看一下，我们的这个字幕文件都在这里边了。我们现在呢，直接把它进行一个全选啊，全选，然后复制，然后呢，我们再去打开谷歌翻译啊，把之前的内容删了，然后我们把刚才的内容呢粘进来啊。好，现在粘进来之后，我们把它翻译成中文。OK， 那这个中文呢就翻译完成了。如果你觉得其中的某些字不合适的话呢，你可以给它去改一改哈。好，然后呢，我们再打开刚才的这个字幕文件，这是我们的字幕文件。我们把英文全部删掉，然后呢粘贴，粘贴成中文的这个字幕。好，保存，好，关掉。然后呢，我们再打开剪映，把之前的英文字幕删掉。然后呢，我们导入一个本地字幕哈，那同样是在文本的里边选择本地字幕，选择导入，然后我们选择狗狗视频字幕，然后把这个字幕拖进来，拖到时间线里来，让我们来去预览一下。还还是不错的啊，那我们把这个字幕呢，让它，嗯，字号稍微的大一点，啊，字号稍微大一点。OK， 稍微往上一点，让大家好看啊。Whether it's a golden retriever, corgi. 但是呢，现在声音还是英文的，对吧？那我们可以再借助于剪映的另外一个功能啊，那就是把这个字幕做朗读。哎，这个功能非常好。我们全选这些字幕文件啊，然后呢，我们再次看右上角，右上角这儿有一个朗读，大家看到没有？朗读，点击它。然后呢，我们可以选择一些你想要的这个。配音的这个演员哈，那比如说，那我们选一个什么的呢？之前我选择了猴哥啊，猴哥呢就有点那个什么了哈。那我们选择一个，我们选择一个文艺女生，好不好？文艺女生，看看她会有什么样的一个效果啊？点击开始朗读。大家请稍等。好，稍等之后呢，文本已经朗读完了。先看一下，一下这个效果如何？我们把这个。狗是人类最亲近的动物。朋友和我们生活中不可或缺的。今天我们探索这些可爱的宠物狗的世界。狗的世界充满多样性，拥有超过三四零种不同的狗。你看啊，里边有一些这种声音呢，由于它说话的声音比较慢，所以它会有一点点的重复，有一点点的这个重到了一起。那我们怎么办呢？你可以把这个稍微的这个英文呢，或者说稍微的这个字幕呢，你去往后稍微移一下，其实也是不影响的。或者说把这个字幕呢稍微的快一点啊，比如说这个字幕呢，我们可以把它的嗯速度呢稍微去调快，然后这些呢，你可以。把它往后移。其实，在这个时候呢，上边的字幕呢，我们可以选择删去，等一会儿再生成一次啊。那我们把这些移按顺序去移动之后呢，你就得到一个嗯更好的一个这个字幕的这个效果啊。比如说，我们都把它移动到嗯算是比较的流畅啊，至少不让它重。比如说呢，我们这样的往后移动啊，都把它移动的不重的这个感觉就 OK 了。但是呢，注意这个镜头啊，不要移太多了啊，移太多之后它就对不上了啊。好，那我们把里边的这个内容呢，稍微的去给它添进来。好，那这个就往下添哈、啊。那我们需要一点点的这个时间。好，那往后移，然后呢，把这个插进来就好了。好，近的动物之一，好，忠实的朋友和我们生活中不可或缺的一部分。今天。让我们探索这些可爱的宠物狗的世界。让我们探索这些可爱的宠物狗的世界。然后呢，我们再次来去，嗯，识别一下字幕，那、啊、智能字幕，因为我刚才我们的时间线已经改了，对不对？那我们再识别一下这个字幕。好，字幕呢已经
放进去了啊，放进去之后呢，我们可以再去稍微的调一下这个字幕，比如说稍微的大一号啊，大两号，然后我们再来预览一下。这个时候我们可以加入，先加入一段这个音频吧，我们找一段欢快的音频加进去啊。那这个音频，我们选择音乐素材，那你可以选择一个纯音乐，然后选择或者说选择一个轻快的这个音乐。好，最后呢，把它拖过来。狗是人类最亲近的动物之一，忠实的朋友和我们生活中不可或缺的一部分。今天，让我们探索这些可爱的宠物狗的世界。狗的世界充满多样性。拥有超过三四零种不同的狗品种，每个人都有独特的个性和特点。无论是金毛柯基犬还是贵宾犬，每只狗都有自己的魅力。狗以忠诚和感情而闻名，为它们的主人。无论你的日子有多糟糕，你的狗永远欢迎你回家。好，如果你觉得预览合适的话呢，我们就可以选择导出，然后选择视频导出，然后呢，字幕你可以选择不导啊，因为它已经嵌入到视频里边去了。然后呢，你选一个标题，这个时候呢，我们的视频呢就正式完成了，是不是非常非常的简单呢？通过这种方式呢，我们可以一键来去完成。不管是 YouTube 的，或者是国内的一些平台视频，其实都是可以的啊。好了，那这一期的干货呢，我们就给大家讲到这儿啊。那希望我们的视频呢，能给大家带来更多的帮助。我是静电，欢迎大家支持我的频道，也欢迎大家点一个关注，或者是点一个赞。那我们视频下方呢，有更多干货的内容啊，包括我们的 AI 生成的一个网址，还有我们其他的一些呃 AI 课程的内容呢，都会在视频下方啊。大家如果有兴趣的话呢，也欢迎点击视频下方的链接来去取得相关的资源。OK， 我们这一期的栏目就到这儿，我们下期再见。拜拜。